আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই লার্নিং এন্ড আর্নিং টিভি বন্ধুরা আশা করি অনেক বেশি ভালো রয়েছেন বন্ধুরা পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাদের জন্য আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি এটি হচ্ছে ফাইবারের একটি ইন্টারফেস এবং কিভাবে আপনি নতুন করে যদি বিকেনার হয়ে থাকেন নতুন করে কিভাবে গিক তৈরি করে আপনি ফাইবার ডট কমের মধ্যে নিজের একটি প্রোফাইল ভারী করবেন বা আর্নিং করবেন সেটি আমি আপনাদের সাথে তা শেয়ার করতে যাচ্ছি তো বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি প্রথমে অনুরোধ করব আপনি যদি ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশাপাশি বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন যদি আপনি ইতিমধ্যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফ্রম দ্য কোর অফ মাই হার্ট তো লেটস গেট স্টার্টেড কিভাবে আপনি আজকে কিক তৈরি করবেন সেটি আমি ধাপে ধাপে হাতে কলমে শিখাবো আশা করি ভিডিওটি কোনো রকম স্কিপ না করে বা কেটে কেটে না দেখে সরাসরি আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন আপনি ফাইবার ডট কমের মধ্যে যখন লগ ইন করবেন তখন আপনি আপনার প্রোফাইল দেখতে পাবেন প্রোফাইলে যখন ক্লিক করবেন তখন আপনি এখানে আপনার প্রোফাইলে যা রয়েছে তা আপনি সরাসরি দেখতে পাবেন বন্ধুরা আমি আমি আপনাকে অনুরোধ জানাবো আপনি যদি কিভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় ফাইবার ডট কমের মধ্যে আপনি না জানলে অবশ্যই আমার চ্যানেলের বেলাইকন আমার চ্যানেলের মধ্যে এসে অবশ্যই কিভাবে ফাইবার ডট কমের মধ্যে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় তা ভিডিওটি দেখে নেবেন আশা করি সেটি দেখলে আপনার আরও বেশি ক্লিয়ার হবে আজকে আমি সর্বশেষ দেখাচ্ছি কিভাবে একটি প্রফেশনাল গিক তৈরি করতে হবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পর্দার মধ্যে এক দুই তিন চার পাঁচ টোটাল পাঁচটি আমি গিক তৈরি করেছি এবং আমি আরও দুটি গিক তৈরি করতে পারো ফাইবারের নিয়ম হচ্ছে আপনি সর্বোচ্চ ষাটটি পর্যন্ত গিক তৈরি করতে পারেন আপনার যে বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে আপনি যদি গ্রাফিক ডিজাইনার হয়ে থাকেন ওয়েব ডিজাইনার এবং ডেভেলপার হয়ে থাকেন বা অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করেন তাহলে অবশ্যই আপনি এখান থেকে আর্নিং করতে পারবেন এবং আরও অনেক বিষয় রয়েছে আমি গ্রাফিক ডিজাইনের উপর কাজ করছি সুতরাং আমি দেখাচ্ছি কিভাবে আপনি সহজ উপায়ে আর্নিং করবেন আমার টপিকসটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ফটোশপ এর মাধ্যমে কিভাবে ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হয় সেটি তো আমি এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে একটি অসাধারণ ইন্টারফেস পাবো এখানে আসার পরে আপনাকে এটি অবশ্য ফলো করতে হবে একটি পূর্ণাঙ্গ গিক তৈরি করার জন্য আপনাকে টোটাল ছয়টি দাপ পার হতে হবে প্রথমত হচ্ছে ওভারভিউ প্রাইসিং ডেসক্রিপশন অ্যান্ড ফার্ক রিকোয়ারমেন্টস গ্যালারি এবং পাবলিশ সর্বশেষ এই ছয়টি দাপ অতিক্রম করলে আপনার একটি টোটাল গিক তৈরি করা হয়ে যাবে আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন যে টোটাল যে ভিডিও সরি কিভাবে টোটাল গ্রাফিক ডিজাইনের পরে বা আদার্স যে ক্যাটাগরিগুলো রয়েছে সবগুলো ক্যাটাগরি আপনি এখান থেকে দেখতে পাবেন তো বন্ধুরা শুরু করা যাক গিক টাইটেল গিক টাইটেলটা হচ্ছে আপনি যে বিষয়ের উপরে কাজ করবেন বা এখানে সেল করবেন সেই বিষয়ের উপর একটি প্রফেশনাল টাইটেল তৈরি করবেন এখানে আই উইল পর্যন্ত রেডি করা আছে এরপরে টু থেকে আপনাকে বসাতে হবে তো আমি এখানে একটা তৈরি করে রেখেছি যেটি হচ্ছে আই উইল রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্রম ইমেজ অর ফটোশপ এডিট আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি যদি দ্রুত গ্যাং গিক র্যাঙ্কিং করাতে চান বা গিক র্যাঙ্কিং করে কাজ এনশিয়ার করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে একটি প্রফেশনাল টাইটেল বা গিক টাইটেল এখানে দিতে হবে আমি এখানে দেওয়ার পরে জাস্ট পারফেক্ট এসেছে অর্থাৎ আমার এই টাইটেলটি শুদ্ধ হয়েছে এবং সর্বস্ব সর্বোচ্চ আপনি এইট এইটি ক্যারেক্টারের গিক টাইটেল ইউজ করতে পারবেন এরপরে যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরির মধ্যে আপনি দিবেন গ্রাফিক্স এবং ডিজাইন সিলেক্ট সাব ক্যাটাগরি আপনাকে সাব ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে নিতে হবে আপনি সাব ক্যাটাগরি হিসেবে সিলেক্ট করতে পারেন যেহেতু আমি ফটোশপের উপর কাজ করব ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করব তাহলে আমাকে এখানে দেখে শুনে যে বিষয়টি যায় সেটি অবশ্যই আমাকে এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে হবে যাতে প্রফেশনাল হয় অনেক বেশি অনুদের সেই তো আমি এখানে সিলেক্ট করছি যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে গ্রাফিক ফর এটি আমি সিলেক্ট করলাম ধরুন এরপরে আমি এখানে গিক ম্যাটা ডাটা গিক ম্যাটা ডাটা দেওয়া দরকার সিলেক্ট দ্য গ্রাফিক সেসেস ইউ ডিজাইন অর্থাৎ যে বিষয়ের উপর আমি ডিজাইন করতে চাচ্ছি সেই বিষয়ের উপরে আমি এখানে সিলেক্ট করে দিতে আমি নট ডিফাইন্ড দিয়েছি এরপরে সবচেয়ে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে ট্যাগ অর্থাৎ ট্যাগ এমন একটি বিষয় আপনার গিকগুলো যে কোনো ক্লায়েন্ট বা যে কোনো বিয়ার বা যে কোনো লোক যদি সহজে খুঁজে নিতে পারে তাহলে আপনি অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ অর্থাৎ আপনি দ্রুত এখান থেকে কাজের অর্ডার পেতে পারেন 
তো আপনাকে এই ট্যাগগুলো তৈরি করার সময় মনে রাখতে হবে যাতে টাইটেলের সাথে রিলেটেড হয় আমি এখানে লিখেছি আই উইল রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্রম ইমেজ অর ফটোশপ এডিট আমি এখানে ট্যাগ দিয়েছি রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড ফটোশপ এডিট ফটোশপ রিমুভ রিমুভ ইমেজ রিমুভ ব্যাক সাইড এরপরে দেওয়ার পর আমার কাজ শেষ এরপর আমি সেভ এন্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করবো সেভ এন্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে দ্বিতীয় অপশনটি আমার সামনে হাজির হবে সেটি হচ্ছে দেখতে পাবেন বন্ধুরা স্কোপ অ্যান্ড প্রাইসিং এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কীভাবে প্রাইসিং করতে হবে আমি আপনাকে দাপে দাপে দেখাচ্ছি অবশ্যই সাথেই থাকুন